れ様です皆様お,おはあそうだスイーツ部の YouTube が上がったのでぜひご覧くださいはいこんばんはですチュルチュチュルチュチュチュチュルチュチュルンチュチュルチュチュチュルンチュンチュンチュルチュルチュチュチュンチュチュンこんばんは。今日もお疲れ様でした皆様急に始めちゃったいやそうなんだよね配信を始めた瞬間になぜかなんか眠くないんだよ別にでもなんかなんだろうなんでなんだろうねあくびあと配信を始めた瞬間に最近急に無言になる逆だよね普通なんかねわかんないこう周りの静けさに飲まれる今まではこう自分がなんかショールームで難しいねあのなんかね今までよりもなんかちゃんとしなきゃって思ってるのかもしれないですね。今ちゃんとはできてないんですけどはいそんな感じです。えーなんかあ歌唱力出ない歌唱力出ないですすいません<笑>さらっとここでちょっと今コメントで流れてきたからなんか今までねずっと出てたんだけどでもなんかっていうかその出る出る出ることによって歌はそんなに自信ないけどでも見つけてくれる人がいたりとか48グループ以外の曲をあの歌う姿を自分のことを応援してくれてる人に見せられる機会だから。だしチャンスがあるんだったら全部出た方がいいって思って出てたんですけどでもその去年出てその時に来年は出ないって決めたんです<笑>今だからねこんなににこやかに話してるんだけどねなんだろうなんか全然悪気ないんだと思うんですけど。なんか今までその1回目からずっとそういうマインドで出てたんですよでもなんかそうあのあのね
なんかねちょっとぐさっときちゃった言葉があって<笑>なんかそんなに多分深い意味はなかったのかなって思うんだけどなんかそこの,その行った時の,そのなんか先方のスタッフさんかなになんか。大江さんも地味,に地味に毎回出てますよねみたいな出てくれてますよねみたいな地味に出てますよねってまあ地味になんですけどねえそんな言い方あるって思ってもう本当に<笑>えちょっとひどいよねちょっとひどいよねだからその時にあのー、あもう来年出るのやめようって決めただしその,、まあ、その言葉もが最終的に刺さったっていうのがあるんだけどでも、まあ、今の私はあのー、なんだろうな他にちゃんと今やりたいや行きたい方向がもう去年の自分よりももう決まっているというかだからうんそう思ってるでもうんなんかその歌に挑戦するっていう気持ちだけじゃなくてほんと見つけてもらうためとかその去年の自分にだったらじゃあこれやんなくってどこでチャンスを何でチャンスをつかむのって自分にそう問いかけて出てたんですけどだからでも今の私は他で頑張る場所を。頑張りたいって思うこととかそういうものを見つけられてるからっていうのもあって今回はまあそのどんなにこう気持ち的に負荷をかけるほどだったら出なくていいかなって思ってですかね。だから他のことでファンの方が応援していて楽しいなって思ってもらえるようなものをちゃんとお届けできるように頑張るね。でも。<笑>なんかだからでも積極的にあの特に後輩ちゃんたちには参加してほしいかもだって他にじゃあチャンスねなかなかないから何を頑張りたい頑張れば上に行けますかとかそういうふうに考えてる子だったらぜひぜひ。そういう気持ちで今までも毎回出てたんですけど。ということなので<笑>いやなんか前回そういうことがあったんだよなって思ってだから次出ない時に次出ない理由はこういうことだって話そうって思って。そういう感じだったんです。ピエピエ<笑>今は別に何のダメージもないですけどはい歌唱力ねピエピエピエやんけだった本当だよね<笑>
そっかそうだよねなんか当落出ましたよね公園のやったね30と5月3日出ます頑張りますそうなんだよね3日は昼夜公演だからもて体力えいやーなんかさ今の新公演思い出いっぱい公演いやもう4ヶ月前の記憶だけどもうすっごい結構体力とあと精神精神も結構もうエネルギーがすごいもう心身ともに必要な公演な気がしててあそう思い出してきたかもそうだなんかね結構曲がすごいこうなんかあのなんだろうもう表現力とかも必要な曲がなんか結構入ってるからそうだそれでなんかそんな話した気がするするするって言ってたそうだなんかもちろん動き続ける体力もそうだけどこうなんか気持ちでこうもう表現する部分とかも多いっていうんですかねだからなんか心身ともにパワーが必要な公演だったという気持ちなのでいやそうだよ絶望の後でとかさその今までコンサートとかでしかさやってこなかったけど公演だからさ毎公演やるわけじゃん。絶望の後でってねもう精神なんですよねなんか精神なんですよねって何<笑>なんか私はもう絶望の後でがもうまあそれも含めて好きな曲ではあるんですけどなんだろうその楽しくて好きな曲っていうわけじゃなくって本当にあの曲を歌う時は。毎回そのあの時のことを思い出しながら歌うからかなり来るだからこそなんか刺さる曲なんだろうなともすごく思うしうんうんはい。<笑>自然渋滞とどっちがえーいや絶望の後での方がカロリー的にはうん高いかもなんか自然渋滞は結構もうあのなんていうのグワっていうあメールが届きましたありがとうございますメールが届きました<笑>そうか自然渋滞は結構そのなんていうのもうもうなんか振り切った気持ちじゃないですかもうなんか「あんたなんて置いて高速道路だけど私はもう歩いて帰りますよ」みたいな徒歩<笑>高速道路徒歩なのっていうすごいあのすごい曲じゃないですか。
すごいでしょもうバリ強いんだからだからなんか結構イケイケどんどんみたいな気持ちちょっとイケイケどんどんはダサいけど<笑>その絶望の後ではうーってなりますね気持ちがあとね後でも地味に後ではまずユニット曲としてやってるからその2人でやってるじゃん。で結構こうなんかあのね激しい不倫じゃないんだけどその上下運動なんていうのぴょんぴょんしてるから振りが「僕と会っていっぱいいっぱいキスをしたいけれど」ってあそうそう衣装もね結構熱いんですよ。だいいぶ熱いあれ本当のこう何何ていうのなんかあの登山用のさあのジャケットみたいなのにさすごい可愛いさなんかもうだから手作り衣装なんですねそう極寒の中で着るやつあれ宇宙服をこう多分再現しててでも衣装は本当に大好き可愛いあの衣装本当に好きなの。え、公演曲の中で一番好きかもしれないなんかだしその担いでるあのリュックサックみたいなあの四角いでっかでっかでっか荷物あるじゃないですか担いでるあれは別に全然軽いんですよ意外とでも本当にその廊下を歩くのがもう狭い廊下なのであの本当にねだから2人で一緒に廊下を歩けないそうめっちゃめっちゃ狭いあの衣装で歩くにはだからあれをこう全曲「思い出いっぱい公演」でその後での衣装を私だけ後での衣装で「思い出いっぱい公演」を全曲やるっていうのはあのすごく有名ではありますねはい結構好きな本当に上位に好きな曲あ衣装なのででも本当にあのだからあれ多分でも「友達でいましょう」の振りがまずできないと思う「友達でいましょう」の振りってほらなんかイントロから「てんてんてんてんてん」横向くし横を向いてなんかこういうことするじゃんその時点で多分後ろの人にあのボックスがすごい当たって<笑>あの「てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん」でこう横向いてなんかこうなんかやるんですけど多分そのこう向いた瞬間にあのボックスであの後ろの人に全部当たってもうなんかドミノ倒しみたいになっちゃうからほんと危険だと思う。あー機関パンクも絶対あれじゃできないですねあ機関パンクも移動が本当に細い道を移動してるからあの箱がもうみんなのことを本当にパンクもうパンクさせますいや絶対に大変なことになるねダメだできないわれるそうですねこわあ箱が壊れちゃうんでもそうあの箱本当に意外と軽いんですもうそうなの意外と軽いの箱に入りたい壊れちゃうあの箱の役割はえいや可愛いから背負ってるってというのがえ可愛いからで
可愛いんだよねえ箱にレバーみたいなのついてるあそうえなんかねとにかくほんと宇宙船の服みたいなそういうことなのえ箱大事だよあの箱があるとないとじゃ全然違うからもう全然違うよ本当にだからあのー、あの箱をあの箱の中に夢と希望と想像力といろんなものが入ってるからその箱がもしなくてだとそうただのあそう本当そうなんですまさにただの厚着の人になるでしょあ確かにあの別のアーチくぐれないね<笑>ちょっと想像しちゃったあの別の<笑>。あのアーチをみんなが作ってくれるアーチをさこうくぐり抜けるなんかくやったりくやったりしてさくぐり抜けるときにみんながさ吹っ飛ばされながら<笑>本当にはるかが悪気なくさそこをただくぐってるだけでさこうやってアーチを作ってるみんながさ脇腹から<笑>飛ばされてるのを想像して笑ってしまった。ごめんね<笑>ごめんねてててててててててててててててててててててててて一人ずつ。その後に「言葉にはできない愛なうゆ」確かに言葉にはできない。作食,食べのボール投げたい。あれ30日出るときはるか投げれるかななんか毎回その2人投げる人がいるんですよね。投げさせてほしいなり。でもね私ね投げるのね下手なんだよねだからえ本当になんか狙った方向に行かないか3個か投げれるはずなんですよ全部で5個あるやつをその日のメンバー2人が投げるんですけどだからあの2個か3個投げるからなるべく前の方と後ろの方と投げたいっていう気持ちはあるんだけどおそらく後ろに届かない。けど気持ちで投げるね<笑>気持ちで投げるねとは<笑>気持ちで投げるからそう心のグローブうんだからね大丈夫だよ<笑>安心して。今日負けみたいあ
そうそういえばさなんか NGT 内でじゃなんか話題だと思うんですけどあの小田絵里奈さんの卒業公演で「あの今日負け」をやってくださってっていう話知ってますかなんかねあの小田絵里奈さんは「今日負け」があのすごいいい曲って言ってくださってたらしくて。なんかもうちょっと前に聞いたんだけどそうなんかあの舞台を見に来てくださってなんかあの共通のスタッフさんを通して<笑>何なんかあのこの前のそのやってた舞台「球界団地のスーパースター」を見に来てくださった時にあの初めてちゃんとお話をさせていただいたんですけどでもなんかその前その前の鹿殺しさんの「あの私は怪獣」もあの見に来てくださってて。そう認知しててていいただいてただんですよびっくりしちゃうなんかねあの「私は怪獣が」がまず再演だったんですよ再演っていうのかなあのであのその前の初演の時ネオンキッズの時にその小田絵里奈さん出演されてたんですよそうそれで「あの私は怪獣」もそのご感激になられていてそうそれでその共通のスタッフさんを通してなんかあの私のことをなんか知ってくださってるなんかえっえっみたいに思ってたんですけどすいません変な声出たでそうなんかでこの前のその「球界団地のスーパースター」を見,見て。そうで終わった後にご挨拶させていただいてしまったんですけどすごいもうもうなんかもうもう本当にありがとうございます本当にありがとうございますうれしいそれで「今日負け」をね好きだって言ってこの前そう卒業公演でなんか本当に嬉しいですそんななんかさなんかめちゃくちゃ遠い存在というかそんな方にさ自分たちが。のオリジナル曲をさ好きだって言ってもらえてしかもその本当に大事な卒業公演でこの曲をこう選曲していただいてるのがなんか本当にねえ嬉しい。またねお会いできるタイミングがいつかあったらいいなって本当にあの人見知りすぎて話せない<笑>本当になんかあのやっぱり舞台その鹿殺しさんの舞台そうあのそうだそうだ岡部凛さんもね見に来てくださっててそうご挨拶させていただいたんですけどもう本当にお綺麗で個人的に大好きなんですけどでももうカチコチしちゃうんです私あ,ありがとうございます心の中ではもうかわいい好き今日
今も圧倒的にもう本当に。でもなんか憧れの憧れる人とかに。自分があんまりこうガツガツいけないところは昔からそうなんですけど一期生の先輩方にもいけないんですけどでもだからこそっていうのもそこで切り替えるのもわかんないですけどなんかまたお仕事で。お会いできるように頑張ろうって<笑>思いますはい。あ、そうだそうもう本当にあの鹿殺しさんの舞台に多分チームエイトのメンバーさんがあの結構何人か出演されていて今までもだからあのチームエイトの横山由依さんもあのー、ご挨拶させていただいたんですもう私その前の,あの横山由依さんの出演されてた鹿殺しさんの舞台をあの見に行かせていただいていて。でその小山由依さんを見てもう私にはこの世界はもう生きていけないなって<笑>そうなんかこんな風になりたいっていう憧れももちろんあったんですけどでもあ私には無理だってなんか本当になんかその時すごい思っちゃって。そうなんです。<笑>そうなんです。でも、その横山由依さんも、その同じ共通のスタッフさんを通して、なんか感想を。言ってくださってたみたいなんですけど、すごいなんかありがたいことを言っていただけて。そうですね本当に私たちの代から48グループのこう同士の関わりみたいなイベントがちょうどなくな,な,くなったっていうか全くなくなったわけじゃないですね今も歌唱力とかはあるんですけど総選挙がなくなったとかが多いかなでじゃんけん大会に1回出たかなそうだねリクアは出たね1回1回うん、1回かなそうでちょうどそのほんと境目だったんですよ、ね、だからなんかあんまり他の48の方との関わりっていうのがちょうど2期生2期ドラくらいからなくなっててそうだからなんか他の48さんそうからなんか関わらせていただくことによってすごいなんか刺激をいただいたりとかその初舞台の時は岡部凛さんと服部優奈さんと高橋彩音さんが
ご一緒させていただいてそうなんかあ AKB さんはこんな感じなんだみたいなこんな感じなんだなんだろうそのお話とかねさせていただいてる中で普段のこのグループ活動のお話とかなんか本当に本当にその共通の方がいないから共通の方何あと<笑>他のグループになかなかそういうお話をじっくりするそういう時なかったからうんなんか刺激をいただけてそれもなんか今の私に全部そういう経験がつながってる気がする。ね懐かしいねでもそうねこんばんはこんばんはどうも。こんばんは。H. K. T. の市村愛理ちゃんとはどうやって知り合ったの。愛知は、あの。H. K. T. さんのコンサートに。NGT48 がそのゲスト出演させていただいた時があってそ,うその時にもともと HKT さんにもその村長さんがいるっていうことを知ってたんですよ知ってたからあもしかしたらもしかしたらのもしかしたらでお会いできるかもしれないって思ってでなんかリハーサルの時とかなんか。ちら,ちらっとこう探してたんですけどそうなんか噂で知ってたんですよあそうそう横須賀えちょうどね1年くらい前あそうこの前なんかさたまたまスマホ見てたらその時の写真が出てきたんですよねそうなの1年前の4月だったかなだからそうそれでスタッフさんにちょっと HKT さんにも村長さんがいてなんかお話ししてみたいなとか思ってたりするんですよねみたいな,なんか言ってたらそ,うそれであえてそこからですねフェスとかで一緒になるときにそう会えるときに。なってたんですけどめっちゃ嬉しかったお疲れ様です。お疲れ様です。なんか。そう。インスタのストーリーにあげたんだけどね。昨日。そのお家に帰ってきたら。あの、あれ、昨日、一昨日か
そうなんか小学校の担任の先生からはがきが届いてて「その心のふた雪降る街で」を見ましたって。っていうハガキが届いててえってなんかもう小学校ね5年生と6年生を担任してくださった先生でそうでもすごいなんか卒業生のことも結構見守ってくださる感じの先生だったんですけど。そうもう8年も経ったんですよねびっくりしちゃう卒業して8年7年8年かなでもだからそう嬉しいなんかその本当にこの映画が先生にまで届いたんだっていやそうめっちゃ怖い先生学校で一番厳しいで有名だった先生で。でも本当にねなんかこの社会にで生きていくための基礎を叩き込んでくれたような先生ですかね。うん、なんかその時はでも小学校の時は割と。自分で言うのもあれですけど優等生だったんですよね<笑>はい優等生だったんです本当ですよあのほんとですよ<笑>あの新認識新しい先生が来る式とかで全校生徒の前で生徒代表の挨拶に選ばれるくらいしっかり者の生徒だったんですよ小学校時代はあ着任式か。ほ,ほ,ほんまにほんまにもう優秀すぎて<笑>なんか勉強ができる方だったっていうのもそうなんですけど逆に何があった<笑>本当だよね本当にもうそれはね本当にもう自分でも思ってる何があってこうなっちゃったんだろうとはねすごい思ってるんだよ。<笑>だからその先生からしたら優秀な私しか知らない気がするんだけどもう中学校では勉強は本当に激沈でしてまあでも NGT になったからでもなんか今本当に思うのは学校学校で小中学校で本当にいろいろ決まるって思っちゃった。担任の先生とかさ学校の教育方針って若干違うけどさ選べるわけじゃないじゃん本当にでもまあちょっと中学校では激鎮だったんですけどでもなんか小学校で本当にこう人間としての基礎をその先生が2年間通して叩き込んでくださったんですよそうなんか今の私の結構大部分を作ってるんじゃないかと思うなんかうーんそうだななんか本当に私はあのどちらかというとその器用にうまくやるタイプではないけどでも。絶対にずるいこととか間違ったこととかはもうしたくないしもうほんと
もうバカ正直に生きたいっていう精神なんですけどなんかそういう子とかまっすぐ生きなさいみたいなのをこう小学校の時にそのなんか人としてを作ってくれたような。なんかそういうタイプそういうい感じの先生でなんかだからこそ今のそういう自分のスタンスみたいなのがこうどんなに何か周りに何が起きてもブレない部分はなんかその先生がうんなんかもうほんと叩き込んでくれたような感じ。そうですね。でも。なんか、その先生は、なんかダジャレが好きだったんですけど。なんか正直、そのダジャレは。本当に、あの、全然面白くなかった。から。<笑>だからあの多分会話のそのとかツボがツボは私とは多分違うのであの波長は多分合わないと思いますそう本当なんか給食の時間になるといつも「給食」って一人でつぶやいて一人で笑ってるうん結構それを本当にあの面白いと思って笑ってるはいいやいや違う私のダジャレの方が絶対クオリティ高いから<笑>いいうんちょっと待ってよ<笑>パイナップルみたいいやパイナップルバイナップルはおもろいやろ給食ショックはおもろないけど<笑>膝チョップスティックチョレギサラダおもろいやろ公園を DMM で見てたのなんかリリカが滑り刃を継承したんだって日向さんからえずるい私も継承したい<笑>滑り刃ずるいずるい私も私もって思ってた<笑>なんかリリカが自己紹介で急になんかなんかねダジャレを言い始めて「はい私は滑り刃を継承しました」みたいなことを言ってて<笑>そっかリリカは刃があるのか私も生やそうかなここだけ毎,毎日さここだけ引っ張ってたらさえばなるかないいな滑り合えば滑り前歯でもいいかな前歯は誰にでもあるしメンバーみんな持ってるけど。となんかめっちゃめっちゃなんか LINE で深いなんかえやばいよなんかねこれ真面目な話ね真面目な話ね,な,話ねなんかリリカとすごい真面目な話を LINE でしたんですなんかね私
そのまずリリカがもう自分と自分自分となんか結構似てる部分がすごいあるなって昔から感じていたっていう話をちょくちょくしてたじゃないですかしてたんですけどなんか本当にめっちゃ話しやすくってなんか後輩とか先輩とかと話すのがあんまり得意ではないんだけどなんかリリカは本当に。本当に何か何にも気を使わなずに話すことができて話しやすいんですよそうでなんかリリカがなんか LINE をくれてそこからなんか本当2時間くらい LINE してて。真面目な話をだよしかも<笑>でねなんか私本当に最近もうコンサートでもリリカの成長にもう親ですかみたいな目線なんですけどすごい感動しちゃってそうでねなんか一番すごく来たのはなんか最初リリカってなんだろう本当に何にも私はよく分からずに入ってきましたみたいなグループに加入した時からもう常にこう首をかしげて「うんうんうん」みたいな。多分周りの状況も初めてのことばっかりで分かんないし自分の気持ちを聞かれてもまだ決まってないことがやりたいことって何みたいなもう結構あると思うんですよあったと思うのねもうずっと「うんうん?」みたいな感じだったんだけどなんかそんなリリカがリリカの口からはっきり「私頑張りたいんです」って。いいうのを聞いてなんかすごいえって思ってそうそうなのなんかだから今日もねはマネージャーさんが。言ってたから今日たまたま知ったけどなんかめちゃくちゃ自主練に行っててそうなんか私最近その思い出いっぱい公演に30日に出るからちょっと自主練一人で追い込まなきゃなーとかって思ってその自主練したいんですけどレッスン場借りれますかみたいな話をマネージャーさんにしてる中でなんか聞いたけどそうなんかどっちかというと本人よりもこう周りにこうなんだろうファンの人とか他周りがもう結構なんていうの押し上げていくタイプの子かなって思ってたんですけどでもなんかそう思ってたからリリカの口からなんか。頑張りますっていうのを聞いてえなんかドキッとしちゃったうんそうなんですよね
なんか後輩の子たちそうこの前も4期生4期生をさ本当に4期生のみんながねなんかすごいこう熱い思いを持って入ってきてくれてるんだなっていうのを感じるからさ。そうだねうんなんか私もでもなどうなんだろう私後輩えなんか後輩本当にあの後輩とかに後輩って呼ぶのすらなんか抵抗があるというかなんか先輩扱いされるんだっていういやまあ歴がねそうだいやそうなんですけどいやなんかもうすいませんいやもちろんその経験のしてきたことは全部教えたいとか教えたいっていうかなんか伝えたいみたいななんか思うのはね本当にこの世界はなんか他のお仕事だったらそのもう経験がものを言うかもしれないけどもうこの世界は本当に何だろうなんかいくら歴が浅くてもなんかセンスがある人はできちゃうしなんか勘が鋭い人は分かっちゃうし。なんか得意不得意とかもそれぞれいろいろ歌とかダンスとかあの表現とかなんかいろいろあるじゃないですかだからなんか本当に先輩だからできてるとか後輩だからまだまだ及ばないとかそういうこと本当にないと思っててだからこそなんか後輩の子たちにはなんか私たち先輩が全てだとは思わないでほしいってすごい思うし。なんかそれによってこうなんか表現の幅とか視野が狭まってしまっては良くないと思うからこそ私はその後輩に先輩としてじゃなくてなんかもう一メンバーとして本当なんかライバルみたいなもうなんだろう切磋琢磨していく仲間として接してほしいしそういう風な接し方をしたいって思うんだけど。そうまあ、なんか私自身も先輩は1期生さんに対して先輩は先輩なんだけどなんかいつからかこう超えたい存在になった時からはなんかちょっと自分自身が変わってきた感じもしたんですなんか昔はそのもう比べられるのは同期だけで。なんか先輩にはまず追いつけないしっていうのが大前提に頭の中であったからその悔しいとかっていう感情も湧かなかったけどいやちょっと待ってよとこの芸能界は本当にもう広い広い海だぞって思った時になんか先輩だったとしても。その先輩より先輩よりもそのメンバーさんよりもなんかポジションがじゃあ後ろだったってなった時にあの悔しいっていう感情にまずなるはいなんかそういう気持ちでどうやったらもっとその先輩のこと超えられるかなとか考えるようにすることがすごい自分にとっての成長にはつながったのではいそういう感覚に、まあ、今すぐにはなれないかもしれないですけどなってほしいですねう
なのでもうん難しいよねあ,あ本当に本当に私だからなんかお手本とかには本当になれないんですよそうなんかこういうこういう私は大声はるかとしてこういう感じですみたいな一例として見ていただく分にはあれなんですけどなんか正解にはなれないし、まあ、正解って多分ないし、はい、そのおザ・お手本みたいなタイプじゃない私は。質問されたら何か答えたりあ、質問されたらもちろん答えますでもこんななんかなんていうのハルカイズムがさ合う子もいればさ合わない子もいるはずじゃんそりゃハルカイズムってやば<笑>なんか私ちょっと考え方がなんかなんだろうなんかそのまっすぐなんですけど自分の中ではまっすぐがゆえそのなんだろうそのなんかなんて言えばいいのなんか自分の中の正義なんですとてもだからなんかなんだろう全員に味方されるような考え方はないと思っててだからしてないんだけどそれをだから後輩に教えるのもなんかそれはちょっとどうなのみたいな。自分の中ででとても思うんですそうだからもうそこはもう本当になんかねなんか私は本当もう絶対全員に好かれることは無理だし逆になんか本当合わせに行くんじゃなくって。自分のやりたいこととかいや何なんかをなるべく明確にしたいっていう気持ち明確にしてそれを応援してくれる人を大切にしたいみたいな気持ちそうだからなんかそうもともとそういうんじゃなくってもうとにかくいろんな人にもう好かれたくって好かれたくってってめっちゃすいませんなんか変な言い方しちゃった応援してくれる人もう本当にもうたくさんがいいんですとにかく自分がニーズに合わせに行ってでもいいそれでいいっていう考え方の子もいるじゃんだから本当にもうねもうどうしたらいいの私もうなんかいい先輩いい先輩っていうとなんか難しいななんかとにかくみんなの何か与えられるような先輩になりたいんですけどでも本当一人一人さ違うじゃん与えられでプラスになるもの与えられるべきものがもう本当に難しいと思うんだそれがどうしたらいいんですかねこれは本当に大きな課題ですですしそういうのに NGT の未来がかかってると思うのでそう思うとやっぱりなんか伸びる子は本当にの伸びてほしい。うんびっくりした今馬の鳴き真似したヒヒーンって言った<笑>すいませんちょっとじゃあ壇上の方を呼んでみようかなはい13位カンヨットさん12位イカッチさん11位マキマキさん10位ストーンさん9位クッキーモンスターメガネさん8位ウエストライフさん
7位ひらりさん6位ふみのんさん5位ゆららさん4位かんくろうさん3位てっちゃんさん2位ひよぽんさん1位ぴょんぴょこぴょんさんですありがとうございますはーいありがとうございましたということで今日もお疲れ様でした拍手<笑>おやすみなさい。